ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു ടോസ് അക്കാഡമി ടോസ് അക്കാഡമി ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് എച്ച് എസ് എസ് ടി മാത്തമാറ്റിക്സ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന അഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമുലകളും കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സാമ്പിൾസുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ സെക്ഷൻസ് നോക്കാം ലീനിയർ ഓൾജിബ്രയിൽ നിന്നുള്ള സെക്ഷനാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് റാങ്ക് ഓഫ് എയും റാങ്ക് ഓഫ് ഓഗ്മെൻ്റൽ മെട്രിക്സും കമ്പയർ ചെയ്ത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നോ സൊല്യൂഷൻ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡാണ് റാങ്ക് ഓഫ് എയും റാങ്ക് ഓഫ് ഓഗ്മെൻ്റൽ മെട്രിക്സും ഈക്വൽ ആണ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ദൻ ദ സിസ്റ്റം ഹാസ് യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇഫ് റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു റാങ്ക് ഓഫ് ഓഗ്മെൻ്റൽ മെട്രിക്സ് ബട്ട് ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ് ദൻ ദ സിസ്റ്റം ഹാസ് ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് റാങ്ക് ഓഫ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു റാങ്ക് ഓഫ് ഓഗ്മെൻ്റൽ മെട്രിക്സ് ദൻ ദ സിസ്റ്റം ഹാസ് നോ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റാങ്ക് ഓഫ് എയും റാങ്ക് ഓഫ് ഓഗ്മെൻ്റൽ മെട്രിക്സും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ആണോ ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണോ നോ സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി യുണീക് സൊല്യൂഷനും ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷനും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിനെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്നും അതല്ല നോ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നും പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഏത് വാല്യൂ ഓഫ് ലാംഡക്കാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരണമെന്നില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് തരിക എന്നിട്ട് അതിന് യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ആണോ ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണോ നോ സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം അതല്ല ഒരിക്കലും രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് സൊല്യൂഷൻസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിന് വരില്ല ഈ മൂന്ന് കേസുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിസ്റ്റം ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ സൊല്യൂഷൻ ആണ് സോ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ ഓഗ്മെൻ്റൽ മെട്രിക്സിൻ്റെയും കോയഫിഷ്യൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്തത് ഐഗൻ വാല്യൂമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് എങ്ങനെ ഐഗൻ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു മെട്രിക്സ് എ തന്നാൽ എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ എൻ ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലാംഡയുടെ ടേംസിലുള്ള ഒരു പോളിനോമിയൽ ആയിരിക്കും സോ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാംഡയുടെ വാല്യൂസ് കിട്ടും ആ ലാംഡയുടെ വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ ഐഗൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് ഇനിയെങ്കിലും വരുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സമ്മ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്യില്ല ഐഗൻ വാല്യൂസ് ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ സം ഓഫ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സോ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഐഗൻ വാല്യൂസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സമ്മ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സോറി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഐഗൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ സം ചെയ്യുക ദെൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓൾജിബ്രയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിസൾട്ടാണ് അടുത്തത് നമ്പർ ഓഫ് ഹോമോമോർഫിസംസ് ഫ്രം ഇസഡൻ ടു ഇസഡൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് റിസൾട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹോമോമോർഫിസംസ് ഇസഡം അഡിറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇസഡമ്മിൽ നിന്ന് ഇസഡനിലേക്ക് എത്ര ഹോമോമോർഫിസംസ് പറയാം ജി സി ഡി ഓഫ് എം എൻ എത്രയാണോ അത്രയും ഹോ
എല്ലാം ടെൻസ് ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിഗ്മ യു എന്നിന് ഡൈവർജൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ലിമിറ്റ് യു എൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിഗ്മ യു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവർജൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് ആണ് രണ്ട് സീരീസുകളുണ്ട് സിഗ്മ യു എനും സിഗ്മ വി എനും രണ്ട് സീരീസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യു എൻ ബൈ വി എന്നിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എൽ ആണെങ്കിൽ ആ എൽ നോൺ സീറോ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ യു എന്നിനും വി എന്നിനും സെയിം ബിഹേവിയർ ആണെന്ന് പറയാം അതായത് യു എൻ കൺവെർജ് സി ഫാൻ റുള്ളീഫ് വി എൻ സോറി സിഗ്മ യു എൻ കൺവെർജ് സി ഫാൻ റുള്ളീഫ് സിഗ്മ വി എൻ കൺവെർജസ് സിഗ്മ വി എൻ കൺവെർജ് സി ഫാൻ റുള്ളീഫ് സിഗ്മ യു എൻ കൺവെർജസ് ഡൈവർജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ യു എൻ കൺവേർജ് ചെയ്ത വി എൻ കൺവേർജ് ചെയ്യും വി എൻ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത യു എൻ ഡൈവേർജ് ചെയ്യും ഏതാണോ പ്രോപ്പർട്ടി അതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ സീരീസുകൾക്ക് സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകളാണ് ഇവിടെ നാല് സീരീസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ഡൈവേർജൻ്റ് എന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സൈൻ വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ ടെം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇതിന് നമ്മളൊരു വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയറുമായിട്ട് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ സൈൻ വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ എന്നാൽ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് വൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം എസ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ സോ സൈൻ വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ ലിമിറ്റ് വൺ കിട്ടും സോ നമ്പർ നോൺ സീറോ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആണ് സൈൻ വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ സീരീസിനും സിഗ്മ വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയറിനും സെയിം ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും സിഗ്മ വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പി സീരീസ് അനുസരിച്ച് കൺവേർജൻ്റ് ആണ് സോ ഈ സീരീസ് നമുക്ക് കൺവേർജൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് വെരിഫൈ ചെയ്യുക ആ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകൾ മെയിനായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കുക എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും പഠിക്കണം ദെൻ അടുത്തത് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിസൾട്ട് ആണ് കോഷി ഗോസാരിയറോ ആണ് ദെൻ ഇത് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡൊമൈനിൽ ഫുള്ളായിട്ടും അനലറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ആ ഡൊമൈൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏത് ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ എടുത്ത് അതിനകത്ത് ഓവർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ആ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് ആൻസർ സീറോ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അനലറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ ഏത് ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ ആ ഡൊമൈനിൽ എടുത്താലും നമുക്ക് ആൻസർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ കിട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിസൾട്ട് ഈ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി ഇ റേസ് ടു ഇസഡ് ഡി ഇസഡ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇ റേസ് ടു ഇസഡ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എവരി വെയർ അനലറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സോ ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഓവർ എ ക്ലോസ് ടു കോണ്ട് മോഡി സിറ്റി കോട്ട് വളർന്നു വരുന്ന സർക്കിളാണ് തന്നേക്കുന്നത് എന്താണേലും കുഴപ്പമില്ല ഓവർ എ ക്ലോസ് ടു കോണ്ട് ഇ റേസ് ടു ഇസഡ് ഡി ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ കോഷി കോഴ്സ് ആയിട്ട് ഇയറോ അനുസരിച്ച് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലെ അഞ്ച് റിസൾട്ടുകൾ പറഞ്ഞു കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു ഈ അഞ്ച് റിസൾട്ടുകളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ആ റിസൾട്ടുകൾ മാത്രം നോക്കുവാനല്ല അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകൾ നോക്കുക പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് മാത്രമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഈ ടൈപ്പിൽ തന്നെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാം അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമല്ല ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ താങ്ക് യു